good morning students how are you i hope you all are well you all are safe at your homes so stay healthy eat healthy stay healthy okay abhi tak humne yahi padha hai do jo do chapters humne padhe hain students uh, first one is food where does it come from and components of food both are very interesting lessons read them carefully be ready for the assessment okay so now we are here with next chapter and it is our new chapter that is lesson 3 fiber to fabric in this chapter student we will read the journey of clothing from fiber to fabric fiber se lekar fabric tak kaise kya processes chalte hain that we will read in this chapter okay very interesting chapter so you will enjoy okay now clothing it is one of our basic needs why do we need clothes why we use to cover our body actually clothes kya karte hain clothes they are mainly used to protect us from cold heat rain etc they cover our body and protect us from cold heat rain etc generally students people living in different places they wear different types of clothes aur kyu pehante hain alag alag tarah ke kapde because it also depends on the climate of a place उस जगह की क्लाइमेट कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है फॉर एग्जांपल इफ यू सी जनरली पीपल हु आर लिविंग इन गुजरात दे यूज कॉटन क्लोथ्स बिकॉज इट इज वेरी वार्म देयर एंड पीपल हु आर लिविंग इन कश्मीर दे वियर वुलन क्लोथ्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन कश्मीर इट इज कोल्ड वेरी कोल्ड सो द मेटीरियल दैट वी यूज फॉर क्लोदिंग इज कॉल्ड फैब्रिक जो फैब्रिक है वो क्या है फैब्रिक इज द मेटीरियल दैट वी यूज फॉर क्लोदिंग जो भी हम अपनी ड्रेसेस पहनते हैं जिस भी मेटीरियल की वो बनी हुई है दैट इज कॉल्ड सो इफ यू विजिट अ क्लोथ शॉप अगर आप किसी क्लोथ की शॉप पर जाते हैं सो यू कैन सी दैट बेडशीट ब्लैंकेट कर्टेन टेबल क्लॉथ टॉवल्स एक्सेट्रा मेनी मोर क्लोदिंग मटीरियल देन यू विल सी दे आर मेड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स उनके सबके फैब्रिक्स अलग अलग होते हैं लाइक वुलन फैब्रिक इज देयर कॉटन इज देयर नायलॉन इज देयर पॉलिएस्टर इज देयर मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स इवन फ्रेंड्स अगर आप अपना स्कूल बैग भी चेक करें इफ यू चेक योर स्कूल बैग दे आर आल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स लाइक कॉटन बैग्स है नायलॉन है लेदर है और मेनी मोर फैब्रिक्स यू यूज ओके नाउ सी समथिंग वी नो अबाउट द फैब्रिक्स दैट इज इन एक्टिविटी वन इफ यू विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप तो दिस दीज डेज इट इज नॉट नेसेसरी टू विजिट अ टेलर शॉप यू कैन कलेक्ट सम कटिंग इन योर होम ऑल्सो यू कैन कलेक्ट द कटिंग ऑफ फैब्रिक्स विच आर लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग सिलने के बाद जो छोटी छोटी कटिंग बच जाती हैं यू कैन कलेक्ट द कटिंग एंड यू जस्ट फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक जब आप उसको टच करेंगे तो यू विल फील क्या सम आर वेरी सॉफ्ट सम आर स्लाइटली हार्ड थोड़े से रफ सर्फेसिस हैं ओके now you just try to label some of the fabrics as cotton silk wool or synthetic like nylon polyester etc so aap unko alag alag se label karne ki koshish kare you can take help of that tailor also or your parents also they will guide you ki this is cotton or you can see the various cuttings then you can just put them and just label them that this is cotton fabric this is silk fabric this is wool this is synthetic or many so do you wonder what these different fabrics are made of kis 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 cheez ke bane hue hote hain ye fabrics kahan se milte hain hum or when you look at any fabric jaise aap picture mein bhi dekh sakte hain two fabrics are shown to you you can see that uh, inka texture aapko kuch different nazar aa raha hoga okay and agar aap kabhi fabric ko dekhein student you can see the big rolls at a clothes shop so actually kya fabric it seems a continuous piece नाउ यू जस्ट लुक एट इट क्लोजली तो आप उसको क्या देखेंगे अगर आप उसको बहुत क्लोजली देखेंगे यू कैन सी सम पैटर्न ओवर है ओके सो वॉट इज दिस क्या है ये एक्चुअली इन एक्टिविटी टू यू विल फाइंड वॉट इज दिस नाउ यू सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक आप उस कॉटन फैब्रिक के कोई भी एक पीस सेलेक्ट कर लीजिए एंड यू कैन ऑल्सो टेक अ वेस्ट सॉक्स एट योर होम and what you have to do aapko karna kya hai actually now just try to find a loose thread aap us cotton ke piece mein se koi bhi ek loose dhaga nikalne ki koshish kare and just pull it out khinch de usko piche pakad kar but if no loose ends are visible so you can take it take a pin or a needle and you can do it with help of 
pin or needle but be careful students please do it under the guidance of your parents okay or also if you take a knitted socks agar aap socks bhi lenge so you just pull a thread waist socks leni hai aapko lekin to jaise hi aap usme se nikalenge aap dekhenge ki that knitted socks is changing into a thread ek yarn mein change hota ja raha hai dhaga nikalta ja raha hai usme se to hum kya dekhte hain student is activity ko karke we find that a fabric is made up of yarns arranged together fabric which is a material to make any cloth सिमिलरली जो ये फैब्रिक है ये भी आगे किस चीज से बना हुआ है इट इज मेड अप ऑफ यार्स विच आर अरेंज टूगेदर डिफरेंट डिफरेंट यार्स हम लेते हैं और उनको अरेंज करते हैं देन अ फैब्रिक इज प्रिपेयर ओके कैसे बनाते हैं वी विल रीड इट लेटर ऑन बट वॉट इज अ फैब्रिक मेड अप ऑफ इट इज मेड अप ऑफ यार्स विच आर अरेंज टूगेदर नाउ अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है दैट वॉट आर दीज यार्स मेड ऑफ अब ये यार्स किस चीज की बनी हुई है जस्ट मूव टू एक्टिविटी थ्री वॉट यू हैव टू डू टेक आउट अ यान फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक आप यान लें धागा निकालें उसको एंड देन प्लेस दिस पीस ऑफ यान ऑन द टेबल उसको टेबल पे रखें एंड नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यान विद योर थम अपने थम से उसको प्रेस कर लें एक साइड से एंड देन स्क्रैच द अदर एंड उस यान के उस थ्रेड के दूसरे एंड को आप स्क्रैच कीजिए विद द हेल्प ऑफ योर नेल तो वॉट यू विल फाइन you will find that the yarn splits up into two thin strands two or more thin strands you can say ki wo jo dhaga hai ab aage se split ho gaya hai bikhar gaya hai ek tarah se aur chote chote se aapko usme strands nazar aa rahe honge even jo ye strands hai they are further made up of very thinner strands okay so you आपने एक और चीज आप करके देखते होंगे स्टूडेंट जब भी आप कभी सुई में धागा डालते हैं वेन एवर यू जस्ट ट्राई टू थ्रेड अ नीडल तो बहुत बार क्या होता है मेनी अ टाइम यू कैन सी द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स जो एंड होता है आगे से धागे का छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में ऐसे डिवाइड हो जाता है सेपरेट हो जाता है और इससे क्या होता है इट मेक्स अ डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड टू द आई ऑफ द नीडल एंड द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ दिस थ्रेड दैट वी सी they are made up of still thinner strands which are called fibers ye jo chote chote aapko strands nazar aa rahe hain ki aage aur bhi chote chote thinner strands se milkar bane hue hote hain aur in thinner strands ko hum kya kehte hain fibers so what are fibers the thin strands of thread that we see they are made up of still thinner strands and these thinner strands are called fibers तो स्टूडेंट्स अगर हम इफ यू कलेक्ट ऑल द थ्री एक्टिविटीज तो हमें क्या मिलता है व्हाट इज द कंक्लूजन एक्चुअली दैट फैब्रिक्स दे आर मेड अप ऑफ यार्स व्हिच आर अरेंज टुगेदर एंड यार्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स सो फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू यार्न देन यार्स आर अरेंज टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ fiber to yarn to fabric but what is the process that we will read okay now students again in our mind because we are science students we are very active so hamare is active brain mein bahut sare questions aate rehte hain ki ab humne ye to pad liya ki fiber se bankar hum yarn banate hain aur yarns ko arrange karke hum fabric banate hain ab ye fiber kahan se aata hai hamare paas बेसिकली ये फाइबर मिल कहां से रहा है हमें ओके सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स सो फाइबर्स फाइबर दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड मतलब दो बड़े उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं इनटू टू मेन टाइप्स नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स यू कैन सी इन द फ्लो चार्ट ऑल्सो दैट फाइबर्स दे आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज नेचुरल एंड सिंथेटिक नाउ वॉट आर नेचुरल फाइबर the fibers which are obtained from plants and animals they are called natural fibers and natural fibers they are again classified into two types plant fibers obviously which are obtained from plants and what are the examples like cotton jute etc and animal fibers like wool and silk they are obtained from animals so in the picture you can see cotton jute woolen silk so 
these are natural fibers what are natural fibers the fibers which are obtained from plants and animals they are called natural fibers plants and animals they they are very important they are giving different different types of food they are giving different types of fibers so plants hame kitna dete hain students okay they give us oxygen and many other things so they are very very important in our life okay so coming back to natural fibers what are natural fibers the fibers which are obtained from plants and animals they are called natural fibers plant fibers animal fibers fibers which we obtain from plants they are called plant fibers and fibers which we obtain from animals they are called animal fibers okay now synthetic fibers what about synthetic fibers that so in bahut saalo se hum for thousands of years natural fibers ही सिर्फ हमारे पास थे जो जिनसे हम फैब्रिक्स बनाते थे बट अब कुछ सालों से इन द लास्ट हंड्रेड इयर्स और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेस जो फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिल सकते हैं तो दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज एंड These are called synthetic fibers. Obviously, students, अगर आप देखेंगे synthetic fibers में कहीं ना कहीं काफी benefits हैं हमें That is why we use synthetic fibers. So, some examples of synthetic fibers are like polyester, nylon, acrylic. If you see this rope, this is made of nylon. Okay. So, there are synthetic fibers and natural fibers. Synthetic fibers. we get we make these fibers from chemical substances in the factories and that is why these are called synthetic or artificial fibers because they are not uh, given by plants or animals naturally okay so now we talk about plant fibers and a main plant fiber very important is cotton ओके हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प डू यू नो व्हाट आर विक्स जिसे हम बोलते हैं दिया में हम बत्ती डालते हैं उसको बोलते हैं विक्स ओके सो क्या आपने कभी बनाई है नो no, मम्मा को देखा होगा बनाते हुए ओके देन व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स क्या यूज करते हैं हम वी यूज कॉटन वूल हम कॉटन इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने के लिए एंड विच इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेज क्विल्ट्स और पिलोज तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन हमारे फिर उसी एक्टिव ब्रेन में हमारे अराइज होता है दैट वेयर डज दिस कॉटन कम फ्रॉम क्योंकि हमें हर चीज जाननी है ओके सो अब ये कॉटन कहाँ से आती है देखिए कॉटन वी गेट फ्रॉम कॉटन प्लांट्स इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स एंड कॉटन प्लांट्स दे आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेज विच आर हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट तो इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है एक तो ब्लैक सॉइल है एंड ऑल्सो वार्म क्लाइमेट इज ऑल्सो good for growing cotton crop the fruits of cotton plant friends if you see in the picture also that the fruits of cotton plants they are the uh, about the size of a lemon ek nimbu ke size ke hote hain approximately ho and after maturing okay basically they are green in color but jaise jaise mature hote jaate hain pakte jaate hain to they change their color into brown ओके एंड आफ्टर मैच्योरिंग जब वो पूरे पक जाते हैं जो ये वोल्स होते हैं दे बर्स्ट ओपन ऐसे खुल जाते हैं एंड द सीड्स इनसाइड दैट फ्रूट दे आर कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स और आप देख भी सकते हैं दैट इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी अ कॉटन बोल व्हिच इज ऑफ लेमन साइज देन कॉटन बोल बर्स्ट आफ्टर मेच्योरिंग एंड इन थर्ड फिगर यू कैन सी द सीड्स विद कॉटन फाइबर्स ये जो आपको सीड्स हैं उन पर ऐसे कॉटन फाइबर लगा हुआ होता है एंड दी हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड अगर आप कभी कॉटन फील्ड देखें ना स्टूडेंट कभी मौका मिले तो और जब बिल्कुल मेच्योर्ड वहाँ पर आपको ऐसे कॉटन बोल्स मिलेंगे बर्स जिसमें से ऐसे कॉटन फाइबर बाहर आ रहा होगा तो बिल्कुल ऐसा लगता है इट लुक्स लाइक अ फील्ड विच इज कवर्ड विद स्नो बिकॉज कॉटन इज वाइट इन कलर तो ऐसा लगता है बिल्कुल बर्फ गिरी हुई है जैसे लुक्स वेरी ब्यूटिफुल नाउ अनदर प्लांट फाइबर इज जूट ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर jute fiber is obtained from the stem of the jute plant if you see that the various parts of these plants are giving these fiber like in cotton plant the cotton is obtained from the 
fruit part of the plant okay like in jute fiber jute is obtained from the stem of the jute plant aur isko kab grow kiya jata hai student jute jo aapka plant hai it is cultivated during the rainy season and in india jute is mainly grown in west bengal bihar and assam in these states generally jute ko grow kiya jata hai and the jute plant is normally harvested harvested means cut jab wo pak jata hai jab wo pura prepare ho jata hai plant to uski cutting tab ki jati hai and when it is at flowering stage jab flowers aane wale hote hain students to tab iski stems ko cut kiya jata hai aur the stems of the harvested plant they are immersed in water for a few days unko pani mein dip karke rakha jata hai and isse kya hota hai unki jo fibers hote hain wo loose ho jate hain stems they rot wo पानी में रहकर थोड़ा सा अपने जो उनका गमी मटेरियल होता है गमी सब्सटेंस होता है स्टेम में वो निकल जाता है एंड द स्टेम्स दे बिकम सॉफ्ट एंड द फाइबर्स दे कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय हैंड सो इट्स वेरी हार्ड वर्क ऑफ द फार्मर्स टू गेट दिस फाइबर जूट ओके नाउ स्टूडेंट्स वी हैव वर्कशीट फाइव इन वर्कशीट फाइव दिस लेसन थ्री you have some questions and like you have to classify the following fibers are natural or synthetic aapko kuch fibers diye hain unko aapko batana hai ki whether they are natural or synthetic then we have some fill in the blanks and then we have some more questions which you can do i know that these are very easy questions and i hope ki these topics are clear to you okay thank you